वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल सिंह खालिस्तान को लेकर इस वक्त खूब चर्चा में है पर क्या आपको पता है कि आखिर ये खालिस्तान है क्या और खालिस्तान नाम कहाँ से आया दरअसल खालिस्तान नाम तैतालीस साल पहले पंजाब के जगजीत सिंह चौहान ने दिया था उसने पंजाब से ब्रिटेन जाकर खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना भी की थी लेकिन ये बात सिर्फ इतनी पुरानी नहीं है दरअसल खालिस्तान की कहानी शुरू होती है उन्नीस से यानी कि भारत की आज़ादी से भी पहले से उन्नीस में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान जब मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग उठाई तो इसके विरोध में तीन ग्रुप सामने आए विरोध करने वालों में एक थे श्रोमणी अकाली दल के मास्टर तारा सिंह तारा सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सिखों के लिए अलग राज्य की मांग पहली बार उठाई थी इसके बाद क्या हुआ यही आज आपको असद इस वीडियो में बताएगा तो बस वीडियो के लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहना खालिस्तान मूवमेंट की कहानी शुरू होती है साल उन्नीस से कांग्रेस के लाहौर सेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा इस दौरान तीन तरह के समूह ने इस प्रस्ताव का विरोध किया पहला समूह था मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग दूसरा समूह दलितों का था जिनकी अगुवाई कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीसरा समूह मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में श्रोमणि अकाली दल का था ये वक्त पहली बार था जब तारा सिंह ने सिखों के लिए अलग राज्य की मांग रखी थी उन्नीस में ये मांग आंदोलन में बदल गई इसे नाम दिया गया पंजाबी सूबा आंदोलन आजादी के वक्त पंजाब को दो हिस्सों में बांट दिया गया श्रोमणी अकाली दल भारत में ही भाषाई आधार पर एक अलग सिख सूबे यानी कि सिख प्रदेश की मांग कर रहा था लेकिन स्वतंत्र भारत में बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने ये मांग मानने से इनकार कर दिया पूरे पंजाब में 19 साल तक अलग सिख सूबे के लिए आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे इस दौरान हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी और आखिरकार उन्नीस में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब को तीन हिस्सों में बांटने का फैसला किया सिख की बहुलता वाला पंजाब हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा चंडीगढ़ लेकिन इस बड़े फैसले के बावजूद कई लोग इस बंटवारे से खुश नहीं थे कुछ लोग पंजाब को दिए गए इलाकों से ना खुश थे तो कुछ साझा राजधानी के विचार से खफा थे खालिस्तान नेशनल काउंसिल उन्नीस में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब के युवा जगजीत सिंह की एंट्री हुई रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार के तौर पर जगजीत सिंह चुनाव में खड़े हुए लेकिन हार मिलने के बाद वो पंजाब से ब्रिटेन चले गए वहां जाकर उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की यही ऐसी जगजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग की नींव पड़ी इस बीच वो भारत भी आए लेकिन फिर वापस ब्रिटेन चले गए फिर आया भिंडरा वाले 1966 में इंदिरा गांधी ने हालांकि पंजाब को अलग राज्य बना दिया कुछ वक्त पंजाब में शांति तो रही लेकिन फिर 1978 में अकाली दल और निरंकारियों के बीच झड़प में मौत के तांडव के बाद जनरल सिख भिंडर वाले की एंट्री हुई वो जगह जगह भड़काऊ भाषण देने लगा अस्सी के दशक में पंजाब एक बार फिर खालिस्तान की मांग को लेकर खून खराबा देख रहा था राज्य में खुलेआम कतलेआम हो रहा था इसके पीछे लोग भिंडर वाले को जिम्मेदार ठहराते हैं लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी उन्नीस में पंजाब के तत्कालीन डीजीपी की हत्या और रोडवेज बस में हिंदुओं के कत्लेआम के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने पंजाब की सरकार बर्खास्त की और राष्ट्रपति शासन लागू किया अब भिंडरवाले ने स्वर्ण मंदिर की शरण ली वो यहीं से अपना काम करने लगा सैकड़ों हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों से वो हमेशा घिरा रहता था साथ ही हथियारों का जखीरा भी वहाँ जुटाया जाने लगा था इसके बाद इंदिरा सरकार ने स्वर्ण मंदिर को भिंडरवाले और हथियारबंद समर्थकों से खाली कराने के लिए सेना ने जो अभियान शुरू किया उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया था यह ऑपरेशन 1 जून से 10 जून तक चला जिसमें सेना के तिरासी जवान शहीद हुए तो दो जवान घायल हो गए सरकार के मुताबिक हमले में चार आतंकवादी और नागरिक मारे गए हालांकि कई सिख संगठनों का दावा है की ऑपरेशन के दौरान कम ऐसी कम तीन लोग मारे गए थे इसके चार महीने बाद इकतीस अक्टूबर उन्नीस को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी इसके बाद उन्नीस में हुए सिख विरोधी दंगों में 8000 से ज्यादा लोग मारे गए कई आंकड़े ये भी कहते हैं कि इसमें 17000 तक लोग मारे गए थे सबसे ज्यादा दंगे दिल्ली में हुए एक साल बाद तेईस जून उन्नीस में कैनेडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों ने एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ा दिया इस दौरान तीन लोगों की मौत हो गई। बब्बर खालसा के आतंकियों ने इसे भिंडरा वाले की मौत का बदला करार दिया 10 अगस्त उन्नीस को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल एस वैद की पुणे में दो बाइक सवार आतंकियों ने हत्या कर दी थी खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी इकतीस अगस्त उन्नीस को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेहद सिंह की कार के पास खुद को उड़ा लिया इसमें बेहद सिंह की मौत हो गई थी सिंह को आतंकवाद का सफाया करने का श्रेय दिया जाता था 
आज भी देश विदेश में खालिस्तान के नाम पर बहुत से आंदोलन होते रहते हैं जिनके वीडियोस आए दिन वायरल होते रहते हैं लेकिन अगर कुल मिलाकर अब एक बड़ी पिक्चर को देखेंगे तो सिर्फ यही सामने आता है कि अभी तक देश में जो भी हुआ खालिस्तान के नाम पर वो सिर्फ दंगे खून खराबा ही था जिसमें ना जाने कितने बेगुनाहों की जान चली गई देश के कई हिस्सों में ऐसे आपराधिक तत्व आज भी जिंदा है ब्रिटेन और कनाडा में भी खालिस्तान के बड़े बड़े पैमाने पर समर्थक माने जाते हैं ये लोग लगातार खालिस्तान के मांग उठाते रहते हैं आपको क्या लगता है कि सरकार को इस तरह की चीज़ों से डील करने के लिए किस तरह का रास्ता अपनाना चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें